আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার্মেসির পক্ষ থেকে আজকে আমরা চক্রবিদ্যা মুনাফা শিখব আমাদের টপিক চক্রবিদ্যা মুনাফা এর আগে আমরা সিম্পল ইন্টারেস্ট স্বর মুনাফা শিখেছি আজকে আমরা চক্রবিদ্যা মুনাফা শিখব চক্রবিদ্যা মুনাফা একে আমরা ইংলিশে বলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমরা শিখব আজকে তিনটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা দেখব বা চক্রবিদ্যা মুনাফা বা যৌগিক মুনাফা আমরা শিখব প্রথমে আমরা বেসিক দেখব বেসিক আলোচনা করব তারপরে আমরা ফর্মুলা দিয়ে কিভাবে করা যায় সি জি গ্রুপ ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই এন ইন টু এন টি এটা কিভাবে করা যায় এবং আরেকটা নিয়ম আছে যে ভেঙে 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 কিভাবে করা যায় সহজে কম সময়ের মধ্যে কিভাবে করা যায় যদি আমাদেরকে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে আমি বলবো যে এই ফর্মুলা দিয়ে করার জন্য দ্রুত হয়ে যাবে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে বললে আর যদি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করার নিয়ম না থাকে তাহলে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আমার তিন নম্বর যে নিয়মটা আছে ওই নিয়মটা আমাকে ফলো করার জন্য তাহলে আমরা কম সময়ের মধ্যে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো তাহলে চলুন শুরু করে দিন প্রথমে বলবো যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা কি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হলো যে আমার যে প্রিন্সিপাল থাকবে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল বা মূলধন থাকবে এই প্রিন্সিপাল বা মূলধনের যা লাভ হবে লাভের উপর আবার লাভ হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যে একজন লোক এই একজন লোক ধরে নিলাম যে সে হোলসেল করেন যেমন একজন লোক উনি হোলসেল করে উনি হোলসেলার হোলসেলার উনি ধরেন একটা মোবাইল পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে একজন খুচরা রিটেলার যে সেলার থাকে খুচরা বিক্রেতার কাছে খুচরা বিক্রেতার কাছে সে বিক্রি করেছে সে টেন পার্সেন্ট লাভ করেছে টেন পার্সেন্ট লাভে সে রিটেলার যে সেলার আছে খুচরা যে বিক্রেতা তার কাছে সে বিক্রি করেছে টেন পার্সেন্ট হারে সে কি করেছে কাস্টমারের কাছে কাস্টমার কাস্টমার আমি সংখ্যা লিখেছি কাস্টমারের কাছে সে আবার টেন পার্সেন্ট প্রফিটে সে বিক্রি করেছে তার মানে কি হয়েছে যে উনি কি পাঁচ হাজার উপর শুধু দশ টাকা লাভ করেছে তা কিন্তু না সে কি করেছে পাঁচ হাজার টাকা হোলসেলার যদি রিটেলার সেলার কাছে বিক্রি করে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট কত টাকা আসে কত টাকা প্রফিট করেছে সে তো পাঁচ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ আমার দুইটা ভিডিও আছে আপনারা দেখে নিন ওখানে বেসিক আমি আলোচনা করেছি তাহলে টেন পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট মানে আমার কত টাকা হয় মুখে মুখে করলে ক্যালকুলেশন করলে আরো সুবিধা হয় যে পাঁচশো টাকা হয় তারপরে সে পাঁচশো টাকা প্রফিটে এই রিটেলার স্যালারের কাছে বিক্রি করেছে খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেছে ওনার কাছে তার মানে উনি এর কাছ থেকে কিনেছে কত টাকা এখানে যেহেতু পাঁচশো টাকা আমার প্রফিট হয়েছে তার পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তার পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তার ছিল ক্রয় মূল্য কার কাছে হোলসেলার কাছ থেকে সে ক্রয় করেছে আর হোলসেলার লাভ করেছে কথা পাঁচশো টাকা এখন রিটেলার সেলার কি করেছে রিটেলার সেলার খুচরা বিক্রেতা সে কিন্তু কাস্টমারের কাছে এই পাঁচ হাজার টাকার উপর টেন পার্সেন্ট প্রফিট না সে কিন্তু এখানে যে কস্টিং প্রাইস হয়েছে সেই কস্টিং প্রাইসের উপর কিন্তু তার টেন পার্সেন্ট লাভ করেছে তার মানে কি এখানে কিন্তু আমার আছে পাঁচ হাজার প্লাস পাঁচশো টাকা তার মানে আমার শুরুতে যে পাঁচ হাজার টাকা ছিল সেই টাকাটার উপর আমার টেন পার্সেন্ট লাভ হবে আবার কি আমার যে লাভ করেছিল পাঁচশো টাকা এই যেখান থেকে যে সে আরো পাঁচশো টাকা বেশি দিয়ে যে ক্রয় করেছে পাঁচশো টাকা সেই পাঁচশো টাকার উপরে কিন্তু সে টেন পার্সেন্ট প্রফিট করবে তার মানে পাঁচ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট পাঁচশো টাকা টেন পার্সেন্ট মানে এই যে এখানে যে সে যেই লাভ হয়েছিল যেই লাভ হয়েছিল পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকার উপর কিন্তু আবার এখানে টেন পার্সেন্ট হবে তার মানে কি ওনার কাছে যে ক্রয় মূল্য ছিল ওই ক্রয় মূল্যের উপর আবার ক্রয় মূল্যের যে অতিরিক্ত যে মূল প্রথম প্রথম যে পাঁচ হাজার টাকা ছিল তার পরের যে টাকাটা সেই টাকার উপরে কিন্তু আমার টেন পার্সেন্ট হবে তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার টেন পার্সেন্ট পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড তার মানে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তার মানে খুচরা বিক্রেতা কাস্টমারের কাছ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা লাভ করেছে আর হোলসেলার লাভ করেছিল পাঁচশো টাকা তার মানে কি এখানে যে অতিরিক্ত যে পাঁচশো টাকা এই পাঁচশো টাকার উপরে কিন্তু সে এখানে লাভ করবে এটা আসলে প্রফিট লসের যে অঙ্ক লাভ ক্ষতির যে অঙ্ক সেই নিয়মে হয়ে গিয়েছে কিন্তু জিনিসটা আমি বোঝানোর জন্য বলেছি এই জন্য যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটাই বলবো যে পাঁচ হাজার টাকা একটা লোক এই লোকটা যদি সে ব্যাংকে টাকা রাখে সে একটা ব্যাংকে টাকা রাখলো আর বলে দিল যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে সে টেন পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে সে দুই বছর ব্যাংকে রাখলো এই দুই বছর যে এখানে রিটেলার প্রাইস না এটা 
फार्ष्ट फार्ष्ट इयर प्रथम बसर आठ हल सेकेंड बस द्वित बस ये अंकटा के जी हाँ पांच हजार टाक से बैंक रखे दु बस दु बस हाँ टेन पार्सेंट टेन पार्सेंट हारे ताके प्रफिट दिवे दु बस पर चक्रबृद्धि हारे मुनाफा हम तर मूलधन कत हो दुई बस शेषे एंड अब दू इयार्स हट उल विदा कम्पाउंड प्रफिट कम्पाउंड इंटरेस्ट तेल ये क्यों करब इन क्योंकि पाँच हज़ार टाक पाँच हज़ार टकर प्रथम बसरे फार्ष्ट इयर एट हल सेकेंड इयर तर दुई बच्चर से खाटा तो पाँच हज़ार टकर टेन पार्सेंट कर लेकर आगे अंक मत पाँच हज़ार टकर टेन पार्सेंट मैं टेन बै हंड्रेड पाँच सौ टाक प्रथम बस शेषे लाभ है कत पाँच टाक एक बच्चर रखले प्रथम बस लाभ पा पाँच टाक मैंने तरह प्रसिपाल प्लस प्रफिट सह आसते कत पाँच हज़ार पाँच टाक मैं प्रथम बस शेषे तरह कम्पाउंड आसते पाँच हज़ार पाँच टाक द्वित बस कर द्वित बस क्योंकि ये कम्पाउंड पाँच हज़ार पाँच टाक कत पाँच हज़ार जो ये पाँच टाक पाँच हज़ार जो पाँच टाक टार ऊपर से क्योंकि आर पाँच हज़ार टकर पाँच हज़ार टकर प्रफिट पाँच हज़ार टाक प्रफिट कत पाँच टाक जो आर छो कत प्रथम बस शेष टोटल हो पाँच हज़ार पाँच टाक पाँच टाकार ऊपर से क्योंकि प्रफिट पा एकश टाक जो दस टाक प्रफिट है तरह पाँच टाक पंचाश टाक है तो द्वित बस शेष प्रफिट है पंचाश टाक द्वित बस शेषे कम्पाउंड मूलधन हो मैं लाभ के ऊपर जो लाभ है से चक्रबृद्धि मुनाफा तो ये हमें एक अंक लिखे रेखे ये अंकटा क्यों करब देखो एक् तीनटार नियम ही देखो जो फर्मुल्ला कर लेकिन क्यों करब बेसिक नियमे क्यों करब एवं हमें जो बोले एक शर्टकाट नियमे जो क्योंकुलेशन ना करो ये क्यों करब ये एखान देखिए हमें जो धापा एने धापर माध्यम ये धाप धाप पर ही धाप धाप पर स्टेप बह स्टेप क्यों कर क्यों करब ये देखा इनशाला एक नम्बर अंक वार्षिक शतक दस टाक हार मुनाफा है वार्षिक वार्षिक शतक दस टाक हार मुनाफा मान एखे एकश ट एक बस मुनाफा दस टाक पाँच हज़ार टकर तीन बस मूलधन कत छो शुरूते पाँच हज़ार टाक तीन बस चक्रबृद्धि मुनाफा कत मैं तीन बस शेषे से चक्रबृद्धि हारे जो मुनाफाटा बाढ़े तरह चक्रबृद्धि मुनाफा कत है मुनाफाटा चेहसे शुद्ध एखे फर्मुला जो प्रयोग करी तो फर्मुला दिए करी परीक्षार हम क्योंकुलेटर व्यवहार करते देखिए सीम्पल फर्मुला फिलबो सी हलो चक्रबृद्धि मूलधन सी हलो सी हलो चक्रबृद्धि मूलधन तमान सी जिकल टू हमें लिखते परि पी इंटू वन प्लस आर बन इंटू एन इंटू टी तेल क्योंकुलेटर व्यवहार करते दी हमें सरसि फर्मुला व्यवहार करब अत चिंता करब ना इन्हें मान दवा कत पी एर मान पाँच हज़ार टाक और वन प्लस वन आर मान कत टेन पार्सेंट टेन पार्सेंट मैं टेन बै हंड्रेड और इन एन हल प्रति बसरे चक्रा कत जेमन एखे क्योंकि तीन बस शेषे मैं एखे जी बोलो सान मासिक हिसाब से मैं छय मास पर से चक्रबृद्धि हारा लाभ पा एक बस समान बारो मास छय मासे कत कय बार चक्र है दुईटा है छय मासे जो एक चक्र है तेल बारो मास एक बस समान बारो मास बारो मासे कय चक्र है छय मास पर पर जो तरह लाभ है जो हमको बोले प्रश्न जी थे थे छय मास पर से लाभ पा छय मास चक्रबृद्धि तमान बारो मास एक बस बस बारो मासे छय मासे जो एक चक्र है तेल बारो मास कय चक्र बारो बिक्स समान टू चक्र सेम एस हमारे जो तीन मास पर से चक्रबृद्धि हारे लाभ पा तो मैं तीन मास बारो मास बारो मास तीन मासे तीन मास चक्कर जो बारो मासे बारो बीन समान समान तीन चार बारो चार मास पर बारो बोर समान समान थ्री तीन चक्र तक एन एर मान हो एन एर मान एगोर एन एर मान चक्रा कत मैं एन मान बस बोले ना छय मास तीन मास लाभ है बसरे तीन बस चक्रबृद्धि कर मान एन एर मान वन एन एर मान वन और ये एन टी एन एर मान चक्र मान वन और टी एर मान कत तीन बस
এইভাবে যদি আমার বলতো যে सपोज যদি অঙ্কটা বলতো যে 6 মাস চক্র হারে সে 3 বছর শেষে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত পাবে তাহলে 6 মাস হারে হলে আমার চক্র হইতো দুইটা তো এখানে হয়তো আমি n এর মান লিখতাম কত 100 10 বাই r এর মান হলো 10% 10 এর 10 বাই 100 আর n এর মান হতো তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা আমার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে বললে আমি এইখানে ক্যালকুলেটর এখন ক্যালকুলেশন করে সহজে আমি आंसर বের করতে পারবো আমরা তো সহজে आंसर বের করতে পারবো যদি আমাকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে বলে এখন যদি আমার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে না বলে তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন করা আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় যেমন এখানে হবে 110 110 বাই 100 110 বাই 100 কে আমার এখানে পাওয়ার করতে হবে 3 তো আমার এটাকে আমি লাস্ট যে নিয়মটা দেখাবো ওই নিয়মে যেমন আমি এর আগের যে অঙ্কটা দেখিয়েছিলাম লাভ ক্ষতির মতো যে অঙ্কটা ওটা আমরা ভেঙে ভেঙে যাওয়ার করেছি ওই নিয়মে আপনাদেরকে করার জন্য তার আগে আমি দেখাবো এটা বেসিকে কিভাবে করে যেমন 10% হার মনে হয় 5000 টাকা তাহলে প্রথম বছর শেষে প্রথম বছর শেষে সে 5000 টাকার 5000 টাকার 10% মনে হবে 10 বাই 100 সমসমান 500 টাকা তাহলে প্রথম বছর শেষে আমার মূলধন হচ্ছে প্রিন্সিপাল হচ্ছে 5500 টাকা আবার দ্বিতীয় বছর শেষে মূলধন কত হবে তাহলে 5500 এইটার আবার 10% 10 বাই 100 ইজ इक्वल टू কত প্রিন্সিপাল হবে এই যে আগে ছিল 5500 টাকা 5500 যোগ 500 50 টাকা তাহলে এখান থেকে হয় 0506050 টাকা सेम অ্যাজ তৃতীয় বছর শেষে আমার হবে 6050 টাকা 10% 0000 মানে 605 টাকা তার মানে প্রিন্সিপাল হবে আমার ছিল কত 6050 টাকা প্রিন্সিপাল যোগ प्रॉफिट হচ্ছে কত 605 টাকা তার মানে এখান থেকে আমি পাচ্ছি 6000 6565 আর এই 5000 টাকা থেকে এই 6655 টাকা যদি আমি বাদ দেই তাহলে আমার থাকতেছে 1655 টাকা এই 1655 টাকাটা হলো আমাদের प्रॉफिट হয়েছে 3 বছরে তার মানে এই 500 টাকা 550 টাকা 605 টাকা এই তিনটা কি এই তিনটা হলো প্রথম বছরে যে আমি प्रॉफिटটা পেয়েছি এটা হলো শুধু শুধুমাত্র দ্বিতীয় বছরের জন্য এটা শুধুমাত্র দ্বিতীয় বছর আমার प्रॉफिट হয়েছে 550 ইনভেস্ট হয়েছে পড়েছিল টাকাটা যে আমার ব্যাংকে ছিল এইজন্য আমি তৃতীয় বছর শেষে আমি পাবো 605 টাকা এটা তৃতীয় বছরের জন্য তার মানে টোটাল তিনটা বছর যদি আমি যোগ দেই তাহলে কত হয় 500 500 1000 1000 1600 1655 টাকা তার মানে এই যে আমি যদি টোটাল प्रॉफिट চাই এখান থেকে এইটা এইটা এবং এইটা এই তিনটাকে আমাকে যোগ দিতে হবে যোগ দিলে হবে 1655 টাকা प्रॉफिट हुए थे आर ए टाइम में शुद्ध मात्रा प्रथम बहुत सारी कहता हूँ शुद्ध मात्रा दीदी वो सारा हमारा प्रॉफिट कहता है आर डेल्टी शुद्ध मात्रा दीदी वो सारा हमारा प्रॉफिट टाइप कहता हूँ ए टाइम हमारे बेसिक नियम ए बेसिक नियम ऊपर निर्भर करे आपने शॉंग कैपे करते पारे टाका कहता हूँ पांच हजार टाका দ্বিতীয় বছর থার্ড ইয়ার তৃতীয় বছর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটা বছরের জন্য আমার টাকাটা ছিল আমার যে পাঁচ বছর লাগলো আমি পাঁচ বছর আমি লিখতাম তাহলে 5000 টাকার 10% কত হবে 5000 টাকার 10% হলো 100 100 টাকা 10 টাকা তার মানে 1100 টাকা 5000 হবে 500 টাকা এই 500 টাকা কিন্তু আমি 5000 টাকা কিন্তু আমার তিন বছরই ছিল তাহলে 5000 টাকা তিন বছর থাকলে আমি তিন বছরই আমি 500 টাকা করে পাবো সহজ হিসাব তিন বছরের জন্য 5000 টাকার যদি আমি ব্যাংকে রাখি আমি যদি সেই 10% प्रॉफिटে রাখি তাহলে আমার प्रॉफिटটা হবে 
কত টাকা 500 টাকা এবং এটা 5000 টাকা তো শুধু আমার এক বছরের জন্য না এই 5000 টাকা আমার খাটবে কত 3 বছর তো 3 বছরের জন্য আমি 500 500 500 করে পাবো তো আমার শেষ এরপরে আসি আমরা এবং এটা কিন্তু সিম্পল ইন্টারেস্টও সিম্পল ইন্টারেস্টও রাখলে আমরা যেটা পেতাম যে 5000 টাকা প্রথম বছর 500 দিতে বছর 500 দিতে বছর 500 আচ্ছা যেহেতু আমাদের চক্রবৃদ্ধি বলেছে তাহলে এরপর বাড়বে তো চক্রবৃদ্ধিতে প্রথম বছর তো আমার লাভই হয়েছে কত 500 টাকা তো দ্বিতীয় বছর শেষে আমার কি হবে দ্বিতীয় বছর শেষে আমার এই 500 টাকারও কিন্তু আমি प्रॉफिट पावो, ए प्रॉफिट टक्कर तो होगे, पाँच सौ टक्कर प्रॉफिट को तो होगे, पाँच सौ टक्कर प्रॉफिट, पौन दस टक्का, तीन वर्षों शेष है हमार, शुद्ध मात्र प्रॉफिट टक्कर चाहे पाँच सौ, पौन दस टक्का, तो ये जो पौन दस टक्का, ये जो पाँच सौ टक्का जो इन्वेस्ट हुए थे, ये पाँच सौ टक्का इन्वेस्ट किस এ শুধু আমি তো দ্বিতীয় বছর পাবো না এই টাকাটা অন্তত আরো এক বছর থাকবে তার মানে 50 টাকা আমি হারে আমি তৃতীয় বছর পাবো যদি আমার চতুর্থ বছর থাকে চতুর্থ বছর আমি 50 টাকা আমি লিখতাম আচ্ছা তৃতীয় বছর গিয়ে তৃতীয় বছর গিয়ে আমার টোটাল হয়েছে কত এখান থেকে টোটাল प्रॉफिट হয়েছে 500 আর যোগ 50 কত 550 টাকা তাই তৃতীয় বছর গিয়ে কিন্তু আমি লাভ পাবো 550 টাকার উপর তৃতীয় বছরে 550 টাকার উপর লাভ পেলে হয় 550 টাকার 10% 550 টাকার 10% 55 টাকা তাহলে আমি 55 টাকা পাচ্ছি তার মানে এই টোটালটা হলো আমাদের এই 5000 টাকা যদি আমার ইনভেস্ট হয় ব্যাংকে তাহলে 3 বছর শেষে তাহলে 3 বছর শেষে আমি ভেঙে ভেঙে যদি করি এই সামারিটা কিন্তু আসে টেবিলটা কিন্তু আসে আমাদের আমরা যদি আরেকটু অবজার্ভ করি আমরা খেয়াল করি এভাবে কিন্তু আসে যে 5000 টাকা প্রথম বছরে আমার प्रॉफिट কত 10% 500 টাকা দ্বিতীয় বছর তো আমার এই এই যে 500 টাকা এটা তো এই 5000 টাকা তো শুধু আমার এক বছরের জন্য আমার না আমার 3 বছরের জন্য কাটবে অতএব 500 500 500 যোগ হবে দ্বিতীয় বছর আমার কি হবে এই 5000 টাকা তাই 500 টাকা পেয়ে গেছি দ্বিতীয় বছর শেষে কিন্তু এই যে 500 টাকা যে আমার প্রথম বছর আবার যোগ হয়েছে যেটা আমার চক্রবৃদ্ধি বলেছে 500 টাকা তো প্রিন্সিপাল হিসাবে কাউন্ট হবে এই 500 টাকার আমি আমি 10% পাবো তাই 500 টাকার 10% কত হয় 50 টাকা এই শুধু সেকেন্ড বছরের জন্য না এই 500 টাকা তো আমার আরেক বছর থাকবে এই জন্য আমি এখানে আমি 50 এখানে আমি 50 লিখব তাহলে দ্বিতীয় বছরে আমার টোটাল प्रॉफिट হচ্ছে কত 550 টাকা তাহলে এই 550 টাকা তো আমার আরেক বছর কাটতেছে তৃতীয় বছর গিয়ে আমি লাভ পাবো তাহলে 550 টাকা 10% হচ্ছে 55 টাকা এটা যদি চতুর্থ বছর থাকতো আমি 55 টাকা আর একটা 55 লিখতাম আমরা তাহলে এইখানে যে চারটা পেয়েছি আমরা এই টেবিলটা দিয়ে পেয়েছি এটা কিন্তু টোটাল আমাদের प्रॉफिट টোটাল प्रॉफिटটা হলো আমাদের চক্রবৃদ্ধি হারে তাহলে কত হয় এখানে হয় 1500 টাকা এখানে হয় 100 টাকা আর এখানে হয় 55 টাকা তাহলে যোগ করলে হয় কত 1500 আর 100 কত 1600 1655 টাকা এটা আমরা আগে যে বেসিক নিয়মে করেছি 1655 টাকা আচ্ছা এইখানে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আমার যে 5000 টাকার সিম্পল ইন্টারেস্ট আমরা রাখতাম তাহলে কিন্তু প্রথম বছর 500 টাকা পেতাম দ্বিতীয় বছর 500 টাকা পেতাম তৃতীয় বছর আমরা 500 টাকা পেতাম তার মানে এটাকে আমরা কিন্তু সিম্পল ইন্টারেস্ট ধরলে শুধুমাত্র কত হয় সিম্পল ইন্টারেস্টে 1500 টাকা সিম্পল ইন্টারেস্ট 1500 টাকা তার মানে বাকিগুলো হয়েছে কিন্তু আমার চক্রবৃদ্ধি হওয়ার কারণে তার মানে এটা কত টাকা হয়েছে বাকিগুলো হয়েছে আমার এই 155 টাকা হয়েছে আমার চক্রবৃদ্ধির কারণে এইটুকু এই যে 155 টাকা আর এটা আমার সিম্পলের কারণে কত 1500 টাকা তাহলে 1500 টাকা সিম্পল ইন্টারেস্ট আর আমার চক্র করার জন্য আমি আর বেশি কত 155 টাকা তার মানে সিম্পল ইন্টার সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং চক্রবৃদ্ধি ইন্টারেস্টের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু 155 টাকা কারণ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে তো এটা সহ এই 155 সহই আর শুধু যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট কথা আমরা যদি এখান থেকে দেখি তাহলে 1500 টাকা তো তো আমার এই 1655 থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে কত 1500 টাকা তাহলে আমি পাবো কত ডিফারেন্সটা পাবো পার্থক্যটা কত তার মানে আমি কম সময়ে এখান থেকে বলতে পারি যে এই যে 500 বছর বাদ এই যে যে চারটা থাকবে এই চারটাই হবে এই ঘরটায় যোগ করলে হবে এই সংখ্যাগুলো যোগ দিলে হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট আর চক্রবৃদ্ধি ইন্টারেস্টের মধ্যে পার্থক্য ইনশাআল্লাহ আমরা এই নিয়মেরও অঙ্ক দেখব তাহলে আমরা মনে আমরা টেবিলটা বুঝতে পেরেছি টেবিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম সময় করার জন্য আমরা এইভাবে করব তার মানে এই অঙ্ক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে तीन बसर शेषे चक्रबृद्धि मुनाफा षोलोशन टाइम अपन के सजेस्ट करब ये जो क्योंकुलेटर व्यवहार करते ना देखान करते टेबिल थे शुदुम्रेट अन्सार पासी चक्रबृद्धि मुनाफा कत यही ना क्यों से ही साथ ही करते कि चक्रबृद्धि मुनाफा और सीम्पल मुनाफार पार्थक्य की बेर करते खुद गुरुतपूर्ण इटना जो बुझे करते हेल्पफुल है इनशाला आशा करी तो आज के पर्यत हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे तो अवश्य सबसक्राइब कर कानेक्ट थकबें और बेल आइकन प्रेस करबें कारण बेल आइकन प्रेस ना कर लेनी परवर्तीफिकेशन पाने ना जी को नतन भिडियो आपलोड दी और अवश्य लाइक शेयर और कमेंट्स करते भूलें ना तो कमेंट्स अनुजाई हमारे भिडियो बना